ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಪ ಪ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ರೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮಾಪ ಪ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇದು ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಥರ್ಟಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆದಂತರೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಿಪ್ಲೈನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಹ ಟೈಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮರದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ದ ವೀಡಿಯೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡಿ ಎಂ ಐ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾಪ ಪ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರದ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಪ ಪ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಐದುನೂರ ಐವತ್ತ ಐದು ಸೀಟುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶುಭ ಸಿದ್ಧ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಡೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈ
ಯಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರೂಲ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಐಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಥ್ರೂನೇ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಸೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಶ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೂಲಕವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೀಸ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವರು ಫೀನ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೀನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಯರ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ ಆದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೀನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನೇ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗೂ ಸಹ ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಭರಿಸುವುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀನ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ನೂ ತುಂಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯ